Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Je suis aujourd'hui à bord de la Dacia Spring pour vous aborder le sujet de l'expertise qui a été faite sur la voiture suite, comme vous avez pu le voir sur mes vidéos, à la grêle que j'ai eue et qui a notamment abîmé fortement la carrosserie de la Dacia Spring mais également qui a abîmé pas mal de choses chez moi à la maison. Euh, notamment les volets en alu donc il y a à peu près la moitié des de volets qui avaient été impactés par la grêle je vous remettrai euh, bah juste ici des photos de, de la grêle qui s'était abattue c'était il y a maintenant à peu près trois mois euh, et également bah vous verrez la, la taille des différents grêlons qui étaient c'était quand même assez impressionnant c'était des grêlons je dirais euh, d'un diamètre de 3 cm 2 à 3 cm et on va du coup aujourd'hui parler de l'expertise qui a été faite sur la voiture. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Euh, alors avant, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, je voulais euh, tout d'abord vous remercier parce que bah, comme vous avez pu le voir, on a atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc je vous dis un, un très très grand merci pour votre soutien depuis le début de la chaîne donc j'ai beaucoup parlé effectivement de la Dacia Spring qui est une voiture que j'utilise au quotidien euh, et que j'apprécie et que j'apprécie euh, donc j'ai fait pas mal d'évolutions comme vous avez pu le voir euh, vous avez les liens euh, vers les descriptions bah, enfin vers les, les différentes vidéos évolution de la voiture sur la sur la chaîne n'hésitez pas à aller les revoir pour les nouvelles personnes qui commencent à me suivre n'hésitez pas à les regarder il y a pas mal d'évolutions qui ont été faites. Bah, par exemple, là, on voit dans la voiture, il y a le volant qui a été changé. Donc, on a un volant en cuir. Euh, il y a pas mal de choses hein, qui, ont, qui ont été modifiées également. Euh, J'ai mis en place, côté autoradio, le boîtier euh, CarPlay. CarPlay ou Android Auto, hein, selon votre téléphone. Enfin, voilà. Pas mal d'évolutions, notamment extérieures, au niveau des jantes et autres. Donc, pas mal d'évolutions. Euh, en tout cas, euh, voilà. Merci en tout cas de me soutenir, merci de regarder les vidéos euh, et merci eh ben, à tous vos abonnements sur la chaîne. Ça l'a ça fait évoluer et un grand, grand merci à vous. Voilà, euh, maintenant que ça c'est dit, euh, on va passer au vif du sujet, donc l'expertise de la voiture. Donc Je vous avais fait une vidéo, une première vidéo sur, sur la grêle. Euh, j'avais aucune idée finalement du, du, du volume de bosse que, que j'avais pu avoir sur la voiture et là on va vous montrer enfin je vais vous montrer les différentes photos qui ont été réalisées lors de l'expertise donc on passe sur la première photo donc j'ai déposé euh, la voiture dans le garage car up qui est proche de, de chez moi donc dans la banlieue de strasbourg et euh, où l'expert est passé pour réaliser son expertise alors, je vous montre la, donc la, la photo, je vous la mettrai en grand euh, dans la vidéo. En tout cas, cette photo, qu'est-ce qu'elle montre euh, Elle montre le nombre d'impacts. Donc, sur le capot, il y a un, une zone qui a été définie, euh, comme vous pouvez le voir, entre les points jaunes, entre les traits jaunes, pour voir les impacts. Et on voit euh, les impacts qui ont été matérialisés par des points jaunes. Donc là, on voit que sur à peu près, on va dire, un quart du capot, on voit tous les impacts, donc c'est assez impressionnant. Donc au niveau de la société Carop, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, alors c'est un, un expert en débosselage en peinture, vous voyez qu'ils ont des, des éclairages spécifiques qui vont pouvoir, euh, enfin grâce auxquels on va pouvoir mieux voir les impacts. Donc les impacts ont été tous euh, dessinés finalement et matérialisés sur la voiture avec des points jaunes. Alors je profite également pour vous dire que je vais vous proposer d'ici une semaine, enfin la semaine suivant l'apparition de cette vidéo, je vais vous proposer une vidéo sur le garage, le garage euh, Carop qui a donc réparé la voiture et qui, qui fait un travail assez impressionnant parce qu'ils vont faire du débosselage sans peinture et euh, là on est limite du, du, de, de la magie pratiquement parce que euh, leurs méthodes de travail permettent d'enlever toutes les bosses et on a très, très sincèrement l'impression d'être face à une voiture neuve par la suite. Donc il y aura une vidéo dédiée spécifique sur ce, gar ce garage qui a réalisé un travail assez incroyable sur la carrosserie de la Spring. Euh, donc voilà, donc ça c'est pour la partie euh, capot avant. Alors, je vous montre les photos au fur et à mesure. 
Donc, j'ai euh, donc lors de, de l'expertise, il y a eu pas mal de photos qui ont été réalisées. Donc, là, vous voyez, on est toujours sur le capot avant, euh, donc on voit bien toutes les bosses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que grâce à la lumière sur la, euh, qui, est, qui est mise sur la voiture, on voit effectivement toutes les zones de déformation, comme vous pouvez le voir là ou là. Enfin, on le voit vraiment partout, on voit toutes les zones de, déforma de déformation grâce à la lumière. Donc, là, la deuxième photo. Encore une fois, hein, c'est assez impressionnant. Ensuite, on passe sur une photo de l'arrière. Alors sur celle-ci, celle les points n'ont pas, euh, pas encore été dessinés. Donc on va passer à la photo suivante. On va passer notamment au toit. Donc là, on est sur le toit. Là, il n'y avait pas encore les points qui avaient été dessinés. Je vais vous montrer la photo suivante. Donc sur la photo suivante, on peut voir... Alors le toit, quelque part, c'est... Alors le, le bec arrière a vraiment pris beaucoup d'impact. Par contre, au niveau du toit, il y, a, il y avait relativement peu d'impact. Alors je ne sais pas si la carrosserie est un peu plus épaisse à ce niveau-là. En tout cas, euh, sur le toit, bah, vous voyez, voyez là les, les points jaunes, il y en a quand même nettement moins que sur le reste de la voiture. On va passer, là vous allez voir, c'est un peu plus impressionnant. On va passer au côté passager sur la vitre euh, sur la porte pardon euh, passager avant donc là on voit bah, effectivement tous les impacts on voit avec la avec la, la lumière et les tubes néons on voit effectivement les zones qui sont qui sont impactées donc c'est il y en a il y en a pas mal qui ont été identifiés sur la porte de toute façon je vais, je vais vous montrer après le, le rapport d'expertise et le rapport de carop sur le, le volume d'impact et vous allez être impressionné on passe ensuite à une photo extérieure de la voiture. Alors là, comme vous pouvez le voir, donc on a bien un tiers du capot euh, qui, a été, euh, qui a été réalisé en termes de volume d'impact. Et on voit également l'aile avant, la porte conducteur, la porte passager. On voit tous les petits impacts qui sont dessinés par ici. Donc il y en a quand même un bon bon volume. On continue avec les photos, toujours. Donc là, on est toujours sur le côté conducteur. Donc là, pareil, au niveau des impacts, ben on voit bien sur la porte passager arrière euh, le volume assez impressionnant d'impact, sur l'aile arrière, sur le haut des montants. Et là, par contre, on voit toujours pas... Euh, alors là, on commence à voir, il y a quelques, quelques impacts qui ont été dessinés sur le... Par, le sur l'arrière de la voiture, on va passer sur cette photo. Donc là, pareil, on voit que les petits impacts ont été dessinés. Donc il y en a quand même un certain nombre. Donc là, bah, vous avez le nom de la société, hein. euh, c'est pardon, c'est Upcar. Donc comme dit, euh, c'est un, une société spécialisée dans le débosselage en peinture, mais qui commence également à faire de la carrosserie et de la peinture. Donc euh, vous aurez un reportage complet sur cette entreprise, sur ma chaîne, euh, la semaine euh, après cette vidéo. Et pour finir, ce que je voulais vous montrer, le plus euh, impressionnant, donc on a le, donc ça c'est le rapport Car Up euh, qui va finalement avec le rapport de diagnostic de l'expert. Et là, on a le détail du nombre d'impacts sur la voiture par zone. Donc on peut voir que toit ouvrant, il n'y a rien. Le toit pavillon, donc c'est une partie qui a eu euh, très peu d'impact finalement. Alors encore une fois, peut-être que la carrosserie est un peu plus solide sur cette partie-là. En tout cas, impact sur le toit pavillon, on est à 10 impacts. Sur le capot moteur, donc là, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos, je vous mettrai en fin de vidéo le lien vers la vidéo que j'avais réalisée pour vous montrer les impacts juste après la grêle. En tout cas, capot moteur, on a 508 impacts. Donc là, c'est impressionnant. Sur le flanc gauche, on a 43 impacts. Sur l'aile avant gauche, 14. Sur la porte avant gauche, donc là on se parle du côté euh, conducteur, tout en sachant que la grêle est tombée euh, par rapport à la, à la voiture, est, elle, était, elle, était de, en billet, elle tombait en billet et elle tombait côté, côté passager. Donc côté passager, il y aura plus d'impact. Côté euh, gauche, donc 23 impacts sur la porte avant gauche. 27 sur la porte arrière gauche, donc c'est vraiment bien bien détaillé. Ensuite, l'aile arrière gauche, on en a 10. 
le bas de caisse, il bon, n'y en a pas spé... Enfin, il n'y a, a rien. Si on prend le coffre Aion, on en a quand même 214. Donc là, ça commence à être impressionnant. Sur le flanc droit, cette fois-ci, donc 34... Euh, alors, il y, y a à préciser la taille des impacts. Hein. Donc là, on en, on en a quand même 34 d'un diamètre inférieur à 10 mm. Et on en a 21. Donc, c'est le flanc qui a pris le plus, hein, le flanc droit. Et on a 21 d'impact d'un diamètre de 20 mm. Donc, ça commence à être important. Sur l'aile arrière droite, on est à 22. Et là, maintenant, il y a du volume. Sur la porte arrière droite, 148. Donc, c'est clairement le côté qui a été le plus impacté. Sur la porte avant droite, 207. Sur juste le panneau de porte, donc impressionnant, dont un qui dépassait les 30 mm. Donc là, euh, en termes de grelons, soit il y en a plusieurs qui sont tombés au même endroit, soit il y en a eu un plus important. On a ensuite l'aile la, avant droite avec 45 impacts. Et comme vous pouvez le voir, et c'est là où c'est totalement incroyable, on a un total d'impact sur la voiture de 1327 impacts. Donc quand je disais dans la première vidéo euh, qu'on va très certainement avoir plus de 1000 impacts, bah, j'étais pas très très loin finalement parce qu'on en a sur toute la voiture 1327. Ces 1327, ça va représenter un, une facture globale de réparation, comme vous pouvez le voir ici, de 5145 euros. Donc la voiture est en neuve, ou du moins, bah, comme vous pouvez le voir, là on est, on est à 4407 km. Donc c'est une voiture on est, que j'ai eu reçue début 2023. Euh, donc j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là parce que la valeur vénale de la voiture est très largement supérieure au montant des réparations. Ce qui veut dire que euh, la voiture a pu être réparée et prise en charge par l'assurance. Donc j'ai bien entendu dû payer la franchise. Ça c'est le défaut. Mais en tout cas, la voiture est bien prise en charge par l'assurance et la voiture est aujourd'hui réparée. Je vous ferai une vidéo euh, spécifique sur euh, l'état après la réparation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la société qui a, qui a fait la réparation, donc la société Carup, a travaillé extrêmement bien. Euh, et que la voiture, quand je l'ai récupérée, elle était très honnêtement dans un état meilleur que lorsque je l'ai acheté chez Renault. Quand je dis meilleur, c'est euh, il y a eu un traitement qui a été réalisé. Enfin, la voiture a été complètement nettoyée. Alors que effectivement, quand j'avais reçu la voiture, elle était, elle était propre, mais euh, on ne peut pas dire qu'elle ait été nettoyée spécifiquement pour nous la livrer. Alors que là, les plastiques, les intérieurs, l'extérieur, les sièges, tout a été parfaitement nettoyé euh, et des produits lustrants ont été, ont été appliqués, notamment même sur les roues. On voyait que les, les roues brillaient, enfin les roues, les, les pneus brillaient. Donc il y a un, on voit qu'il y, y a un nettoyage complet professionnel qui a été fait sur la voiture voilà donc euh, bah, en, moi je suis très content parce que la voiture a été réparée en termes de, de temps de traitement je suis également content parce que alors j'ai attendu euh, on va dire un bon mois et demi deux mois euh, pour obtenir le rendez vous pour l'expertise alors je pense que les experts bah, quand il y a de la grêle ils sont forcément débordés euh, donc à ce niveau là j'ai pas mal attendu par contre, une fois que j'ai eu le rendez-vous, donc le rendez-vous, j'ai dû déposer la voiture le matin euh, chez la société Upcar, que vous avez ici, Upcar. Euh, L'expert est passé dans la journée. On m'a rappelé le soir pour euh, m'indiquer les montants de la réparation, donc les 5 000, quasiment 5 200 euros de réparation. Donc, une déjà très, très, très belle réparation. Enfin, ça coûte, ça coûte quand même relativement cher. Euh, et on m'a proposé de prendre en charge directement ma voiture et euh, de revenir la récupérer à peu près une semaine plus tard. Donc effectivement, euh, de mémoire, la voiture, l'expertise s'est réalisée un jeudi, et j'ai récupéré ma voiture le jeudi suivant. Euh, et donc, euh, elle a été refaite en une semaine. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance, J'ai pas eu besoin d'attendre trop longtemps pour le... Enfin, une fois que l'expertise la... était faite, j'ai pas attendu, on me l'a pris directement, et euh, j'ai attendu une semaine. Voilà, donc une semaine après, j'ai récupéré la voiture dans un état clinique. Elle était comme neuve, euh, parfaitement lustrée, nettoyée. C'était vraiment parfait. Voilà, donc euh, bah, je, voulais, je tenais quand même à vous partager cette expérience de, de réparation de voiture euh, et surtout pour le, cette vidéo de la partie expertise. Je vais encore une fois, je vais vous faire le tour extérieur de la voiture euh, avant, après. 
Euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Hein. Ils ont vraiment très très bien bossé. Vraiment un paquet d'heures de travail. Alors je ne sais pas si c'est précisé le nombre d'heures. Non, c'est pas précisé. Mais comme euh, voilà, vous pouvez le voir, il y a 1327 impacts. Euh, ne serait-ce qu'en comptant 5 minutes par impact, il y a quand même un temps assez incroyable à passer sur la répassion. Euh, et temps qui a été euh, parfaitement maîtrisé parce que bah, une semaine de traitement. Voilà. Bah, écoutez les amis, euh, encore une fois, la semaine euh, pr- suivante de cette vidéo, euh, je vais vous faire la vidéo spécifique sur le garage Upcar qui s'est occupé de la réparation de ma voiture. Et vous pourrez voir le, comment il travaille. Qu'est-ce que ça coûte euh, et comment sont faites les réparations Vous allez voir, c'est assez impressionnant et assez intéressant. Donc, ça sera une forme de reportage. C'est la première fois que je fais ce, ce type de vidéo. Euh, donc, ça sera un reportage et vous allez pouvoir voir ça sur ma chaîne. Donc, pensez bien à vous abonner. Euh, ça vous permettra de voir les nouvelles vidéos. Il y a encore pas mal de vidéos à apparaître, notamment sur la Dacia Spring, parce qu'il y a encore un certain nombre d'évolutions que je n'ai pas eu le temps de faire, euh, qu'on va continuer. Euh, et à, accessoirement il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets comme euh, ça tourne euh, relativement souvent autour de l'automobile notamment autour des voitures de sport parce que c'est un sujet qui m'intéresse euh, mais également bah, des sujets comme les jeux vidéo ou autres euh, qui m'affectionnent également voilà, bah écoutez les amis merci, merci euh, pour votre soutien merci euh, car grâce à vous on a, on a passé les 1000 abonnés sur la chaîne donc je suis vraiment très très content et, et merci beaucoup à vous et euh, bah écoutez je vous dis à très bientôt très bientôt dans de nouvelles vidéos sur ma chaîne merci, au revoir